Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, vous êtes avec Oliash et aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de deux decklists, du zoo et du unlock, comme vous pouvez le voir, on va commencer avec le unlock, donc rapidement une liste classique, on va gérer axus, on pourrait jouer à Ragnaros à la, pl à la place, c'est plus fort, plus impactant contre les match-up euh, mid, mais le Jaxus est plus fort contre les, les agro notamment, et contre du, du late game euh, du style prêtre ou, ou mirror tout simplement, euh, bien qu'il y a le défaut du Harris, on a toujours. À côté de ça, on voit qu'on a en early game deux vols de mort, deux bombes, un zombie chaud pour défendre, une seule chouette. On est plus dans l'agression en mid game avec du, du Torisan, du, du Sylvanas, du Boom. Donc on, on en joue qu'une simplement. Un seul big game hunter et pas de siphon. Donc c'est vraiment un deck, une decklist qui met beaucoup de pression une fois qu'elle arrive au tour 4, qu'elle arrive à prendre le board. Pourquoi de Hellfire euh, et une ombre flamme Tout simplement parce que les Hellfire répondent mieux aux agro globalement. Parce qu'avec la Shadow of Flame, l'Ombre Flamme, vous devez obligatoirement avoir quelque chose sur le board à Shadow of Flame. Alors que le Hellfire a beaucoup plus d'impact. Et en plus, contre du Paladin, contre du Zoo, il n'y a pas besoin d'avoir en général de beaucoup plus que 3 points de dégâts pour, pour clean le board. Euh, bien souvent. Euh, sur l'Argus aussi. Euh, rapidement, je vais parler des match-up. C'est vrai qu'on le demande souvent. Alors, le match-up ultra négatif, c'est le Paladin. Un match-up ultra favorable, c'est le Prêtre. Les Prêtres vont leur rouler dessus. À côté, il y a pas mal de match-up assez équilibrés, mais sur lesquels vous êtes quand même... Un peu devant, du style, bah, tout ce qui est agro en général, du zoo, euh, le unface un peu moins, vous êtes un peu derrière sur le unface, mais euh, du zoo, du, du mecha, voilà, tout, tout ce le prix, le druide aussi vous êtes un peu devant, le guerrier vous êtes un peu devant, le voleur ça dépend de la version, le voleur arme en général, maintenant bon, vous êtes un peu devant, avant il y avait des big hunters qui étaient joués, du coup c'était plus la merde, mais maintenant qu'il n'y a plus les, les big hunters ni les sabotages dans, dans les voleurs à armes, le unlock est un peu devant je trouve personnellement. Donc voilà voilà. Alors, on va passer au zoo. Donc je vous montrerai deux games, une en unlock, une en zoo. Euh, je vais vous montrer la decklist zoo et puis je vous envoie les games. Alors ici c'est la decklist zoo de Savages avec laquelle il est monté premier Europe. Donc c'est du lourd. Euh, Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans la decklist Aussi Giant. Euh, donc très très fort évidemment avec tout, tous les diablotech. On va pouvoir faire pop avec euh, l'applosion, l'éruption de diablotech, Lim Gang Boss. Optimal gagné, ce qui peut euh, sortir rapidement euh, grâce au Void Color. C'est vrai que quand moi j'ai testé, je l'avais pas joué, puis finalement, euh, j'avoue que, que ça m'a convaincu. Un petit boom, la Sylvanas, la Sylvanas pour euh, laquelle je suis pas toujours encore totalement convaincu, mais c'est vrai que parfois, parfois, c'est sûr que ça fait des games, hein, mais, mais bon. Euh, le Doom Guard, Bane of Doom. Alors pourquoi un seul Doomguard bah Pour évidemment éviter de se défausser trop rapidement parce qu'on peut quand même constater que la courbe de mana est plus, plus régulière, on est moins sur du zoo vraiment agressif, du coup on a un peu moins vite la, la main vide, du coup c'est mieux d'avoir un seul Doomguard pour éviter de se défausser trop rapidement, et, et voilà tout simplement. Euh, et puis le reste du classé, qu'on voit les, les deux Void Terror qui sont très bien en combo avec, je sais pas moi, Love T2 et euh, tour, euh, tour 4 par exemple, vous faites... Euh, une puissance ou bien un massage en grossier puis vous mettez euh, votre euh, le, votre void terror dessus c'est juste parfait la petite terreur du vide les jongleurs qui combattent évidemment très très bien avec tout, tout ça donc avec les, les applosions une seule chouette euh, et un seul euh, flame euh, implorator euh, pourquoi est-ce qu'on en joue comme bah parce que on, on est dans, du, dans une déclasse plus mid game et au final on en joue up pour avoir quand même régulièrement des tours à jouer mais on n'en a pas vraiment besoin parce qu'actuellement, c'est vrai que dans la méta, il y a quand même pas mal de choses qui les gèrent assez facilement. Et euh, du coup, ça peut décevoir. Et puis, dès que ça arrive dans les tours euh, 4, 5 plus, en général, c'est trop tard. C'est vraiment tour hug, c'est fort. Bon, sur ce, je vous envoie les games et on se retrouve juste après. Alors, c'est du mage euh, freeze tendu. C'est du mash mecha ou du mash tempo, on n'est pas dégueu. On va parier quand même sur le, le deck agressif en face. Peut-être pas le Mortal Coil qui est globalement pas utile en général. À part contre le mash mecha, il y a encore. Et Dark Moon, mais bien. Même contre les trois, contre un acolyte ou autre. Après, c'est un mash freeze, c'est clairement une matte merde. Ah, Oreba. Change tout. Dis-moi. Dis-moi qui tu es. Ok. Donc là, il me dit que euh, ce sera apparemment un match tempo. Euh. J'ai envie de jouer la bombe là-dessus de suite. Peut-être. Peut-être que. Peut-être que non. Ok. 
Bon, on va essayer de lui donner le getter. Euh, c'est certainement des entités qui fera proc avec son sarro food. Faut plus lui donner un getter, je suis sûr que ça lui fera extrêmement plaisir. Oh merde. On lui passer le tour. Hein. Là, partir partie à son petit Hellfire, au prochain tour on lui donne le Patcher, ça me paraît bien. Je suis sûr qu'il va aimer. Mais genre on est pas content, tout ça. Et là, je partirais sur Draw plus euh, Watcher. J'espère que t'es content. Oh, elle est super, c'est une 4 avec par contre. Hop. <rire> c'est ça qui me joue à silence, une petite chouette sortie de nulle part. Ah. Est-ce que c'est entité numéro 2 Peut-être. Peut-être. Ou alors c'est un chouette. Euh, c'est un contre-sort, ce qui ne changerait pas. Euh, on pourrait éventuellement lui donner un croque zombie plus tard si, si jamais c'est pas ça. Du coup, on ferait quand même la chouette pour le loot. Il faudra draw peut-être. Quoi que non, on pourra Shadow Flame. Ouais, donc on va, on va, faire, la on va faire la chouette. So many possibilities. Ok, c'est entité. On trade quand même la 4-5. Je pense pas, il y a des dégâts dans la tête, je sais pas. Moi je trade ici, les jambes reflamme là. Il est obligé d'aller ping ça. Il est débile parce qu'il aura aussi ping la chute. <rire> ah, je pense que je vais tout ping. Ouais, je tout. Notamment pour une version débile. C'est la Sylvanas. J'ai pas envie de récupérer cette merde si jamais je dois aller jouer la Sylvanas et retirer ta value. Alors j'aimerais qu'on se calme histoire que je pose gentiment mon boom. Je pense que ça va se passer, ouais. Bon, je pense que ça s'écrit un petit peu. Il y a un moment où on se calme. Par contre, il risque d'avoir le, le boom aussi à son tour, je imagine. Faire que non, surtout. Boum 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 Non Fais moi un truc simple genre euh, Pas des shifters comme chiant mais un truc euh... Crash vase Crash vase ce serait bien Comment un crash vase ouais. Your soul shall suffer. Je pense vraiment qu'on a quand même un bon match-up là contre ça. Wow wow wow, <rire> tu te calmes En plus il va face le mec <rire> Putain mais le, le Flame Waker là il, il écoute les ordres. Il carte du face Ok je face. Là, le problème c'est qu'on a, on a deux robots de soins mais on les a pas là. Où nos soins C'est la merde. Bon c'est cool, on va avoir un Molten Gratos mais... Pas de vie, on commence à baisser. J'aime moyen, j'aime moyen pas du tout. On va faire. Hmm. On va croire aux lames des bombes. Allez, hop. On ferait d'abord le Mountain Giant. Je ne rien, de toute façon, on ne quand même rien d'autre, je crois. Euh, on ferait les deux. En espérant qu'il n'est pas létal. Ou alors, on fait au rêve pour gagner un tour. C'est beaucoup plus intelligent. Ah, 
On va dire qu'on est quelqu'un d'intelligent. On a les boules d'aller piocher. Sachant que le prochain tour on prend quand même repiocher encore une fois. Et on a les boules. Vraiment c'est pas rentable d'avoir des boules. Il y a juste un ping. Ouh, ok, 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 ok. Euh, ici, ici, là, 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 là. Pas ma, pas ma tête. Voilà, parfait. On est d'accord. Ok. Vous Drakna. Ok, no problem. On est copains. Est-ce qu'on grid Est-ce qu'on met Sylvanas Non, je déconne. <rire> euh... Je pense qu'on va... On va trade voile de mort, là. Il va essayer d'aller vraiment chercher à lui, là. Ça me fait peur. Je suis déjà à lui, putain. Ah, je peux pas les piocher là, c'est la boule de feu, c'est le GG. Prochain tour, on a l'étal. Donc faut tenir. <rire> Et on va tour. Please, please, let me alive. Oh, c'est possible de pas avoir les, les du robot soin ni Jack. Non, 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 tu déconnes, non, non. Y'a pas top deck qui oh, me ok, les avait, les avait. Y'a pas top deck, mais c'est quand même salement dégueulasse. Oh, on est triste. Le mec, il a full burst et nous on a 0 heal quoi. Pourquoi ça sert d'en jouer 3 si on en a 0 Alors, ici, un petit mage. On a quand même envie d'avoir de l'early game. C'est bien d'avoir des réponses, mais... <rire> mais non, il nous faut quand même des trucs à jouer. Tour 1, tour 2. Bon, ça c'est. Super, ça c'est en fait. Ça, ce qui est bien, c'est qu'on peut aller gérer le la verre de mana éventuellement. Si vous voulez la poser, ça c'est vraiment cool. Le reste, qu'on reste des tours assez early, donc c'est ça qui est bien. Bon, on aurait quand même préféré euh, une rampante ou bien euh, le chef des gangs du diablotin. Ouh, la rampante, parfait. Alors. Là, ce qui, ce qui serait nickel, ce serait le, le chef de gang des Diablotins, juste derrière. Et là, le, le petit match, ce, ce qui est cool, c'est qu'il est quand même bien classé, donc il devrait nous donner pas mal de points. Euh, on devrait passer top 50, je pense. Quand je vois ma main, ouais, j'ai du mal à, à croire que je vais la perdre. Après, c'est peut-être un freeze. Ça freeze. Euh... Ça, ça va être tendu, ça freeze. Ok, c'est pas freeze, bonne nouvelle. Bonne nou nouvelle, du coup on est vraiment très très bien. Alors, pas oublier qu'il a la pièce. Ça c'est une info que vous devez vraiment garder en tête parce que ça va... Ok, il la joue. Parce que ça va influencer sur les plays qu'il pourra faire. Oh, <rire> ok, il a du talent. <rire> c'est pas grave, on peut le gérer assez facilement grâce au petit sergent. Dans ce cas-là, on va piocher. On va aller faire le sergent ici. Piocher avant. Nargus pour le prochain tour, bonne nouvelle. Ça bug. Ok, c'est bon. Après, je suis pas sûr que je pourrais faire l'Argus parce que ça me tiendrait pas de prendre un petit ping sur la tête là, vu qu'il a de la surcharge. Est-ce qu'il a euh, récupéré à tour 2 Non, malheureusement. Du coup, l'Argus qui est pas. Il est correct, mais. Oh, ça c'est cool ça. Est-ce qu'on le fait Je pense qu'on le fait. Ouais, allez, YOLO. En plus derrière, on aura la valise sur l'Argus pour Chatour. Est-ce qu'il peut gérer la 8-9 Est-ce qu'il joue le... le mouton, le, le chip là, enfin qui est transformé en 1-1 Je suis pas sûr. C'est rarement joué, en général ça joue dou double bulle de feu, du coup il n'y a pas la place. La Kazan qui est vraiment pourrie dans cette, dans cette situation. Euh, ce qu'on pourrait faire. Est-ce qu'on doit les gérer en fait C'est ça la question. Je suis pas sûr. J'aime bien l'idée de juste double Argus et de full face. Pas de double, d'Argus et de full face. De toute manière, je protège ma 8-9, il peut pas la tuer avec une boule de feu ou autre. Voilà, GG. Allez, top 50, je pense. 40, cool. 
Et voilà la vidéo terminée, j'espère que ça vous aura plu, donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Donc voici la liste Unlock, je vais passer sur le zoo. Euh, évidemment, si vous avez aimé, vous pouvez liker et partager la vidéo, suivre les réseaux sociaux, le Twitter, le Facebook qui sont dans la description. Vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas que moi tu dors, plus t'es fort. Allez, ciao les gars.